শুভ সকাল আজ বাংলা পনেরোই ফাল্গুন চোদ্দোশো চব্বিশ বসন্তকাল ইংরেজি সাতাশে ফেব্রুয়ারি দু হাজার আঠেরো মঙ্গলবার একুশে টেলিভিশনের সকালে সরাসরি আয়োজন একুশে সকালে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি এলিনা সাম্মি দর্শক রাজধানীর বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে চলছে মাসব্যাপী অমর একুশে বইমেলা আর তাই আজ অতিথি আড্ডায় আমাদের সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন বর্তমান সময়ের জনপ্রিয় লেখক ও নাট্যকার নাসরিন মুস্তাফা আপনারা ফোনের মাধ্যমে আমাদের সাথে সরাসরি কথা বলতে ফোন করুন আট এক আট নয় নয় দুই পাঁচ এবং আট এক আট নয় নয় দুই ছয় এই নম্বরে চলুন চলে যাই অতিথি আড্ডায় শুভ সকাল শুভ সকাল আপনাকেও কেমন আছেন ভালো আছি আমরা আসলে এই এই মাসটাতে যাদের সাথেই কথা বলেছি বা সকালবেলায় আড্ডায় বসেছি বিশেষত বই নিয়েই বেশিরভাগ আড্ডা হয়েছে যেহেতু বইমেলায় আপনার বই এসছে এবং সর্বোপরি বইমেলার যে পরিবেশ সব কিছু মিলে একটু জানব প্রথমে বইয়ের কথা জানি যে কি কি বই এসছে সারা কেমন পেয়েছেন মেলা তো শেষের দিকেই আচ্ছা আমার বই এই পর্যন্ত হাতে এসেছে পাঁচটি জি একটি বড়দের জন্য আমি প্রধানত বাচ্চাদের জন্য লিখতে খুব পছন্দ করি বড়দের জন্য লিখার পরিমাণটা কম এবার মেলাটা শুরু হয়েছিল বড়দের একটি সায়েন্স ফিকশন নিয়ে আমি কল্পবিজ্ঞান আমার খুব পছন্দের একটা জায়গা বড়দের উপযোগী একটি সায়েন্স ফিকশন প্রকাশ হয়েছে বাংলা প্রকাশ থেকে বইটির নাম হচ্ছে এক্সপেরিমেন্ট আচ্ছা এটার বিষয়বস্তুটা একটু অন্যরকম ছিল যে আমাদের বিজ্ঞানের যে আবিষ্কার সেখানে আমরা স্টেম সেল নিয়ে গবেষণার বিষয়টা उपन्यास आकार संख्य कगे पाठक दे मोटामुटी धारणा छोड़ा खूब आनंद देखल फिशन बड़ोर प्रकाशन राफिर मामार जदुर जमा खुबी मान छवि कथा खुब कम तरह आईडल छोट बा आईडल तुले चेस्टा दिए কৌশিক নামের একটা ছোট্ট ছেলে সে কিভাবে মাসাফিতে পরিণত হলো অবশ্যই এই যে এই গল্পটা যেহেতু আমাদের একজন ক্রিকেটার আমাদের দেশের গর্ব সারা বিশ্বে আমাদের দেশকে যিনি রিপ্রেজেন্ট করেন সেরকম একজন মানুষকে নিয়ে আপনি লিখেছেন এই বইটি লিখতে নিশ্চয়ই তার সম্পর্কে জানতে হয়েছে এবং গবেষণামূলক কাজ বলা যায় তো সেই ক্ষেত্রে আপনার কি প্রস্তুতি ছিল মাসাফি আমার খুব পছন্দের একজন ক্রিকেটার আচ্ছা মাসাফির প্রতিটা খেলা তারপরে তার সম্পর্কে যাই কিছু পেয়েছি বই পেয়েছি বা মাসাফি কিনে কিন্তু আমাদের এখন ভক্তদের পক্ষ থেকে কাজের কিন্তু অভাব নেই অভাব নেই জি তো এটা আসলে হঠাৎ করে লেখা কোনো কিছু না অনেক দিন ধরে মাসাফির সম্পর্কে জানতে 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 আমার কাছে মনে হয়েছে না তার ছোটবেলার একটা গল্প বোধহয় বলা যায় আসলে মাসাফির আমার কাছে মনে হয় আরো অনেক গল্প বলা যায় আচ্ছা আপাতত আমরা কৌশিক থেকে মাসাফির পর্যায়টাটাতে এসেছি এরকম কি কোনো ইচ্ছা আছে কি যে যেটা আমার ইচ্ছা আছে যদি সুযোগ মিলে যায় তাহলে হয়তো ভবিষ্যতে আরো কিছু গল্প করব করবে আরো যে কতগুলো বই আর একটা বই এসেছে বাবুই প্রকাশনী থেকে ওটাও খুব ছোট বাচ্চাদের জন্য টিটুংকা দুটো মেঘ একটি বাচ্চা মেঘ আর তার বাবা মেঘ আচ্ছা বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ে যায় না তো বাবা মেঘটা ঝরে পড়ে গেছে ও বাবাকে খুঁজছে আচ্ছা এরকম একটা খুব ইমোশনাল একটা ছোট বাচ্চাদের গল্প আর খুব আরেকটা এসেছে সাত ভাই চম্পা থেকে এটা কিশোরদের জন্য একটু বড় বাচ্চাদের বিজ্ঞানের বিষয়ে বিজ্ঞানের বিভিন্ন আমরা বিজ্ঞানের আবিষ্কার গুলো জানি কিন্তু এর পেছনে যে বিজ্ঞানীরা থাকেন তাদেরও কিন্তু অনেক গল্প আছে যেমন রেডিয়াম আবিষ্কার করতে গিয়ে বিজ্ঞানিক মাদাম কুরি এবং স্যার কুরি ওনাদের যে রেডিয়াম কিন্তু একটু বিষাক্ত তেজস্ক্রিয় পদার্থ এটা নিয়ে যখন কাজ করতে গেছেন ব্যক্তিগত জীবনে ওনাদের বিষয়গুলো কিভাবে তারা ডিল করেছেন আরো বিজ্ঞানীরা যারা কাজ করেছেন তারপর বেলুন 
উড়োজাহাজ তো একদিন আসেনি তার আগে বেলুন এসেছে বেলুনে কিন্তু স্টিয়ারিং প্রথম যে দিন লাগানো হলো সেটা একটা উৎসবের দিন ছিল আচ্ছা এই গল্পগুলো এই রকম কিছু গল্প নিয়ে আমি অবশ্যই কিশোরদের জন্য এগুলো খুবই ইন্টারেস্টিং একটা বিষয় যে কিভাবে হয়েছিল এর সূচনাটা প্লেন উড়ানোর যে ধারণাটা কিভাবে পেয়েছিল আসলে যে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করবে উৎসাহিত করার বিষয়টা বিজ্ঞান আমরা প্রথমে ধরে নিয়ে যে খুব কঠিন একটা বিষয় এইজন্য বইটা নামটা এরকম দেওয়া হয়েছে যে জাদু নয় বিজ্ঞান আচ্ছা জাদু আমি খুব আগ্রহ বোধ করি বিজ্ঞানও কিন্তু জাদুর চেয়ে কম না কম না কিন্তু এটা বিজ্ঞান হুম হুম সেটাই জাদু যেহেতু বাস্তব কিন্তু আবারো অবাস্তব কিন্তু বিজ্ঞান একেবারে পুরোপুরি বাস্তব কিন্তু জাদুর মতই লাগে জাদুর মতই তো এইগুলো নিয়ে তো কথা হলোই বইগুলো নিয়ে যেহেতু বইমেলা একেবারে শেষের পর্যায়ে আপনি যেটা বলছেন যে বইগুলো বেশ সারা পেয়েছে আমরাও শুনে বেশ ভালো লাগছে যে এই ধরনের বইগুলো সারা পাচ্ছে কিশোর শিশু এবং যারা প্রাপ্তবয়স্ক আছেন সবার জন্যই আপনি লিখেছেন তো পরবর্তী বছরের শুরুর সময় থেকেই তো নিশ্চয়ই একটা প্রস্তুতি থাকে যে আমি এই বছরগুলোতে এই এই উপহার দিতে চাচ্ছি পাঠকদেরকে সেরকম কি ধরনের প্রস্তুতি এখনই কি সেটা আমি আসলে না ওই যে বইমেলা আসলেই বই বের করতে হবে তখন ওই টার্গেট করে লিখতে হবে আমি আসলে ঠিক ওভাবে পারি না আমার কাছে মনে হয় একটা ভাবনা তাকে পরিপুষ্ট করে তোলা তারপর তাকে যত্ন করে একটা পর্যায়ে নিয়ে আসা নিজের আগে নিজের সন্তুষ্টির বিষয়টা অবশ্যই সেটা যদি আমি এই বছরে শেষ করে উঠতে পারি তাহলে সামনের বই মেলায় হয়তো বা কিছু একটা হবে তা না হলে আমি আরো অপেক্ষা করব এ নিয়ে আমার কোনো তাড়াহুড়া নেই তাড়াহুড়া নেই তারপরও হয় কি যে এই যে এই বছরে যে বইগুলো এসছে পাঠকদেরকে সন্তুষ্ট করেছে তাদের একটা প্রত্যাশা থাকবে যে এই লেখকের আমি পরবর্তী মেলায় আবারও বই পাবো তো সেইখানে আবার লেখকের কিছুটা দায়বদ্ধ অবশ্যই থাকে কিন্তু এই চাপটা আমি আমার লিখার মানের ক্ষেত্রে আমি একটুখানি কমতি আসে আমি খুবই খুশি হব যদি আবারও সামনের বই মেলায় যদি আমার হাত থাকে এবং আমি আমার বই নিয়ে আসতে পারি অবশ্যই খুব খুশি হব সেই চেষ্টাটা তো থাকবেই কারণ এটা একটা চলমান প্রক্রিয়া প্রতিদিন একটু ভাবতে চাই একটু লিখতে চাই অবশ্যই যারা সৃষ্টির সাথে থাকে প্রতিদিনই কিছু কিছু সৃষ্টির মধ্যে তারা থাকেনি তো এই যে সারা বছরের প্রস্তুতি নিয়ে এতগুলো বই পাঠকদেরকে উপহার দেয়া দৈনন্দিন তো কিছু কাজ থাকে নিজস্ব প্রফেশন থাকে পরিবার থাকে তো সব সামলিয়ে এরকম একটি গুরু দায়িত্ব পালন করা কিছুটা হলেও ডিফিকাল্ট আমরা মনে করি বর্তমান সময়ে তো সেইটা কিভাবে মেনটেন করেন আমি আমার কাছে মনে হয় যুদ্ধ আমি আমার আরো লেখক বন্ধুদেরকে বলি যে লেখক হওয়া খুব সহজ তুলনামূলক ভাবে লেখিকা হওয়া খুব কঠিন কারণ আমাদের যে দায়বদ্ধতার জায়গাগুলো থাকে আমি একজন কর্মজীবী নারী আমার বাচ্চা আমার সংসারের সব দায়িত্বগুলো সামলে আসলে লেখালেখির এই যে সময়টা বের করা না সেটা করি হচ্ছে নিজস্ব যে টাইমটা না ওখান থেকে ওখান থেকে এটা একটা যুদ্ধ অবশ্যই তাই নিজের জন্য যে সময় সেই সময়টাকে সেটা খুব কমে যায় তারপরও একটা পরিতৃপ্তির ব্যাপার রয়েছে শেষমেশ পাঠক যখন বই হাতে নিয়ে খুশি হয় এর থেকে তৃপ্তির আর কিছু অবশ্যই তো আমরা আরেকটা বিষয় একটু জানবো যে এটাও একটা সৃষ্টির সাথে আপনি আছেন আপনার যিনি সারা জীবনের সঙ্গী একসাথে পথ চলেছেন তিনিও শিল্প সংস্কৃতির সাথে যুক্ত আছেন আমরা যেটা জানি এই যে দুইজনের একটা বোঝাপড়া না থাকলে কিন্তু কারোরই সৃষ্টি সম্পূর্ণ হতে কিছুটা বাধাপ্রাপ্ত হয় সেখান থেকে আপনি কতটা সহযোগিতা পেয়েছেন কথা পরিবারের সমর্থন ছাড়া এগুলো খুব কঠিন জি সেটা আরো বড় একটা যুদ্ধ হতো আমার যুদ্ধটা অতখানি কঠিন না আমি বলি যে আমি খুব সুবিধাজনক অবস্থায় আছি কারণ আমার স্বামী উনি নাটকের মানুষ অভিনেতা ওর চিন্তার জগৎটা অনেক অনেক প্রশ্ন একটু নামটা আপনার কাছে সায়েন সামাদ জি জি মঞ্চ নাটকের সাথে মঞ্চ নাটকের খুব শক্তিশালী একজন অভিনেতা এবং টিভিতেও টিভিতেও আমরা উপস্থিতি দেখি টিভি অভিনেতা এবং মনের দিক থেকে যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে সৃষ্টিশীলতা পছন্দ করে আচ্ছা যেমন আমার ক্ষেত্রে আমি বলি আমি বাচ্চাদের জন্য লিখতাম অনেক আগে থেকে ছোটবেলা থেকেই লিখছি তো মঞ্চ নাটকের প্রতি আমার আগ্রহটা আমি ওর অভিনয়টা দেখতাম কিন্তু ওই কিন্তু আমাকে বলতো যে তুমি এই কিছু কিছু গল্প যেমন আমার একটা নাটক আমি রেডিও থেকে নাটক লেখা শুরু করেছিলাম লীলাবতী আখ্যান আচ্ছা তো ও প্রথমে আমাকে বললো যে এই নাটকটার মধ্যে থিয়েটারের 
কিন্তু ক্যারেক্টার আছে আচ্ছা তুমি এটা ভেবে দেখতে পারো এবং পরবর্তীতে কিন্তু এটা মঞ্চ নাটক হিসেবে লোকনাট্য দল মঞ্চে এনেছে লোকনাট্য দলে কর্ণধার লিয়াকত আলী লাকি ওনার নির্দেশনায় অসাধারণ একটা নাটক এবং খুব আলোচিত নাটক ঢাকার মঞ্চে এই যে মঞ্চ নাটকে আমাকে আগ্রহী করে তোলা এবং পরিশীলিত খুব কঠিন সমালোচনা সে আমার এই বিষয়গুলোতে এই অনুপ্রেরণা এটা কিন্তু কঠিন একটা অনুপ্রেরণা এই যে সমালোচনা এটাই সবচেয়ে বড় সহযোগিতা তো ভালো লাগছে আমরা কথা বলবো আরো একটা ব্রেক নিচ্ছি বিরতি থেকে ফিরে এসে কথা হবে জি দর্শক নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতি তাড়াতাড়ি ফিরে আসছি সাথে থাকুন বিরতির পর আপনাদের সবাইকে স্বাগত একুশে সকালে সরাসরি আয়োজনে এই মুহূর্তে আমাদের সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন বর্তমান সময়ের জনপ্রিয় লেখক ও নাট্যকার নাসরিন মুস্তাফা আপনারা অতিথির সাথে সরাসরি কথা বলতে ফোন করুন আট এক আট নয় নয় দুই পাঁচ এবং আট এক আট নয় নয় দুই ছয় এই নম্বরে কথা হচ্ছিল তার সাথে ফিরে যাব আরও একবার আবারও ফিরলাম অনেক কথা হচ্ছিল এবার একটু জানব বই মেলা নিয়ে আপনার ভাবনা বিস্তর পরিসরে এবার এখনের বইমেলা হয় বাংলা একাডেমি যে একটা নির্দিষ্ট প্রাঙ্গণ ছিল সেটা সেটা থেকে বের হয়ে এখন পরিসর অনেক বড় এবং যারা পাঠক আছেন যারা ঘুরতে আসেন সবার জন্য যেটা খুব ভালো একটি বিষয় তো আপনার ভাবনা কি আপনি নিশ্চয়ই বই এসছে বই মেলায় গিয়েছেন বই মেলায় গিয়েছি আগের চেয়ে অনেক পরিশীলিত মনে হয়েছে অনেক ডিসিপ্লিন লেগেছে প্ল্যানিংটা মনে হয়েছে যে অনেক কোথায় মুভমেন্টটা সার্কুলেশনটা অনেক ক্লিয়ার এটা খুব ভালো ধুলার অত্যাচারটা এবার কম ছিল আচ্ছা গত বছরের তুলনায় আমার কাছে মনে হয়েছে আর শিশু চত্বরটা অসাধারণ আচ্ছা তো এর সঙ্গে আমার খালি যেটা মনে হয়েছে শিশু চত্বরে গিয়ে বাচ্চারা হইচই করছে আনন্দ করছে যা খুব মানে প্রাণ খুলে হাসছে ঠিক আছে আর কিন্তু যখন বই কেনার জায়গাটাতে যায় না বাচ্চারা বাচ্চাদের বইয়ের দোকানগুলো চারপাশে সারি সারি একটা ভিড়ের একটা ব্যাপার আছে স্টলের যে ওপেনিং সেখানে একটা ছোট বাচ্চা খুব ফ্রিলি বই দেখতে পারার বা তার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাটাও কিন্তু নাই আমি নিজে এরকম দেখেছি যে একটা বাচ্চা হয়তো খুব কালারফুল একটা বই দেখেছে মা ধমক দিয়ে বলছে যে না না এটা আর তোমার চেয়ে আরো ছোট বাচ্চা তোমার না এরকম যদি হতো যে আমরা একটা প্যাভিলিয়ন বড় আকারে একটা প্যাভিলিয়ন শিশু চত্বরের মতনই করতাম শিশু কিশোরদের জন্য বয়স ভিত্তিক বই সাজিয়ে রাখতে পারতাম বা বিষয় ভিত্তিক বই সাজিয়ে রাখতাম ওখানে বড়দের প্রবেশ অধিকার থাকবে না ওরাই নিজেরা বাচ্চারা ডিসিশন নিবে আমি এই বইটা নিতে চাই এটা সব বাচ্চা তার একদিকে আগ্রহ না পছন্দ না পছন্দটা তো তৈরি করে দিতে হবে যখন বিষয় ভিত্তিক বিষয়টা এসে যাবে তখন কিন্তু সে ও আচ্ছা এটা আমার ভালো লাগছে এভাবে বইটা চুজ করলো করে তারপরে সে তার বাবা মার কাছে বলতে পারে যে আমি এই বইটা এই বইটা কিনবো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাটাতে বাচ্চাদেরকে কিভাবে আনা যায় এটা নিয়ে আমাদের মনে হয় একটু চিন্তা করা দরকার অবশ্যই তাই হ্যাঁ কারণ ছোটবেলা থেকে ডিসিশন মেকিং এ যদি নিজের উপর নিজের কনফিডেন্ট আসে शिशु किशोर लिखे बड़े लिखे विज्ञान উন্নতি যতদিন যাচ্ছে একেবারে শীর্ষে পৌঁছে যাচ্ছে কিন্তু সেই প্রযুক্তির উন্নয়নের সাথে সাথে যারা পাঠক আছেন তারা কিন্তু ওই যে প্রযুক্তির উন্নতির ফসল যেগুলো আমাদের এখন যে ইন্টারনেট বলি বা মোবাইলের বিভিন্ন ধরনের অ্যাপসগুলো রয়েছে সেগুলো সংস্পর্শে যে বইয়ের বই থেকে কিন্তু কিছুটা হলেও বিচ্ছিন্ন হচ্ছে তো সেই বিষয়টা আপনি কিভাবে দেখছেন এবং শিশু কিশোরদেরকে আবারও বইমুখ করার ক্ষেত্রে আসলে কি করা যেতে পারে আপনার মনে হয় হয় কি প্রযুক্তির এই যে একটা নতুন একটা জিনিস দেখলে তো আমাদের সবারই আগ্রহ ছোটদের দোষ দিয়ে তো লাভ নেই আমাদেরও আগ্রহ হয় দেখি কি হয় হ্যাঁ যখন ই বুকের বিষয়টা আসে আমি নিজেও পড়ি ই বুকটা কেমন খুব আগ্রহ নিয়ে পড়তে পড়তে একটা পর্যায়ে গিয়ে আমি নিজে যেমন ফিল করেছি যে না কাগজের বইয়ের কিন্তু আলাদা একটা আবেগ আবেগ রয়েছে তো এটা বলে আসলে লাভ নেই আর কাগজের বইয়ের নিয়ে আমি বড় হয়েছি কাজে আমার কাছে কাগজের বইয়ের আবেগটা যতখানি বেশি থাকবে যে বাচ্চাটা জন্ম থেকেই হয়তো ই বুক দেখছে আইপ্যাডে বই পড়ছে তার কাছে কাগজের বইয়ের প্রতি আবেগটা অতটা নাও থাকতে পারে প্রযুক্তি কোন ফর্মেটে আসলো বইটাকে আমি কোন ফর্মেটে দিলাম এটা নিয়ে আমরা বিতর্ক 
এটা অন্য বিষয় আমাদের মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত বইটাকে যে কোনো ফরম্যাটেই হোক বাচ্চার কাছে পৌঁছাতে হবে হ্যাঁ যে বাচ্চাটা হয়তো প্রযুক্তি নির্ভর একটা বাচ্চা প্রযুক্তির প্রতি তার একটা আগ্রহ আছে সেই আগ্রহটাকে যদি আমি বইয়ের দিকে ট্রান্সফার করতে পারি সেটা আমার কাছে মোটেও খারাপ বলে মনে হয় না আমি কেন তাকে বইয়ের ভেতরে ইন্টারনেট বা মোবাইল এখানে শুধু গেম না এখান থেকে যে আমি বই পড়তে পারি বা আমি কিছু শিখতে পারছি আমি বই চুজ করতে পারছি এই আগ্রহের দিকটা তার আমরা তৈরি করতে পারি এটা একটা বিশাল চ্যালেঞ্জ এবং এই চ্যালেঞ্জটা কিন্তু সত্যিকার অর্থে নিতে হবে বাবা মাকে পরিবারে যে পরিবারে বাবা অফিস থেকে এসেই মোবাইল হাতে নিয়ে ঘুরছেন টিপছেন তিনি মোটেও আশা করতে পারেন না যে তার বাচ্চা এক কোনায় বসে বই পড়ছে পরিবেশটা হতে হবে বই পড়ার এবং বাচ্চারা এটা গবেষণায় দেখা গেছে বাচ্চারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নিয়ারলি এইটি ফাইভ পার্সেন্ট হচ্ছে দেখে শেখে দেখে অবশ্যই এবং সেই শেখার সুযোগটাও তো তাদের গার্ডিয়ান যারা আছে অভিভাবক তাদেরকেই তৈরি করতে হবে তৈরি করতে হবে তৈরি করতে হবে বাচ্চাদের বই যেহেতু লিখছেন কিশোরদের জন্য বই লিখছেন বই তাদের যতটা প্রয়োজন অনেক শিশু কিশোর মেলায় যাচ্ছে বইয়ের প্রতি আগ্রহী হচ্ছে তা যে হচ্ছে না কিন্তু মানসম্পন্ন শিশু কিশোরদের বইয়ের সংখ্যা আপনার অভিমত কি যে তারা কি পাচ্ছে সেই অনুযায়ী বই আমাদের আমাদের দেশে না শিশু একেবারে বয়স ভিত্তিক বইয়ের ওই ধারাটা এখনো না পরিপূর্ণভাবে আমরা তৈরি করতে পারিনি কথা সত্য কারণ একটা বাচ্চা আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত যে বিভিন্ন স্টেপে বিভিন্ন জিনিস শিখছে তিন বছরের একটা বাচ্চা যেভাবে একটা বিষয়কে নিবে সাত বছরের বাচ্চা কিন্তু সেই বিষয়টাকে ওভাবে নিবে না বা ওই বিষয়টাই হয়তো বা তার কাছে আর নিবে না হ্যাঁ তো বয়স ভিত্তিক বইয়ের বিষয়টা আমাদের একটু খেয়াল করা উচিত এবং আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে কিশোর সাহিত্য আমাদের অনেক হয়েছে সেই অনুযায়ী বাচ্চাদের কিশোর সাহিত্য বলতে আমরা অ্যাডভেঞ্চার সায়েন্স ফিকশন এই বিষয়গুলো আমাদের না কতগুলো খুব কমন ক্যাটাগরি হয়ে গেছে আমি এটা আমাদের আত্মসমালোচনার জন্যই বলি আমাদের লেখকদের মনে হয় আরো এক্সপ্লোর করা দরকার আরো অনেক টপিক্স আছে টপিক্স গুলো কেন আছে আমি বলি আমি বাচ্চাদের যেহেতু ওদের সঙ্গে আমার আমি খুব খেয়াল রাখি যে ওদের সাথে আমি মিশবো না মিশলে হয় কি আমি বিষয়গুলোকে বুঝবো না আমার যে টার্গেট যাকে আমি বই যার জন্য আমি লিখছি তাকে তো আগে আমার বুঝতে হবে তো আমি যত কথা বলি আমার কাছে মনে হয় কি আমাদের ছোটবেলা অনেক সিম্পল ছিল এখনকার বাচ্চাদের ছোটবেলা অনেক কঠিন কঠিন অনেক চাপের এবং অনেক কমপ্লেক্স এবং অনেক সমাজটাকে আসলে আমরা ঠিক ওইভাবে নিরাপদ করতে পারিনি ওরা এমন এমন ইস্যু নিয়ে কথা বলে এখন যেমন সমাজে অনেক ডিভোর্স বেড়ে গেছে একটা ভেঙে যাওয়া পরিবারের সন্তানদের সংখ্যাও কিন্তু বেড়ে গেছে বেড়ে গেছে হ্যাঁ তো সেই বাচ্চাটাকে আমি অ্যাডভেঞ্চারে বই দিয়ে আমার কি খুব বেশি লাভ হবে না এবং একটা কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়েও তারা যাচ্ছে যেমন একটা সময় ছিল যে পরিবার ছিল যৌথ পরিবার ছিল এবং যারা পরিবারের সদস্য ছিল তারাই ছিল হচ্ছে যে বিনোদনের একটা মাধ্যম শিশুদের জন্য বই লিখছেন এবং তারাও জানতে পারছে অনেক বিষয় এবং আকর্ষণীয় করেই নিশ্চয়ই তাদের জন্য এগুলো তৈরি করছেন এভাবেই আপনি সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে থাকেন তাদের কাছাকাছি থাকেন এটাই আমাদের প্রত্যাশা থাকবে অনেক অনেক শুভকামনা অনেক শুভকামনা আপনাকেও শুভকামনা ইটিভি পরিবারকেও এবং আমাকে যারা দেখছেন এবং আমার পাঠকদের আর শিশুদের জন্য আমরা একটা কথা আমি খালি একটু বলতে চাই সেটা হচ্ছে আসলে আমরা বই পড়ি তাহলে আমরা একটা বই পড়ুয়া জাতি হিসাবে নিজেরা তো পরিণত হবই প্লাস আমাদের বাচ্চাদেরকে আমাদের যে ভবিষ্যৎ বাংলাদেশটা আমরা দেখতে চাই সেটা নিশ্চয়ই আরো অনেক সুন্দরভাবে দেখতে চাই তো সেই কারণে আমাদের বই পড়ার আসলে কোনো কিন্তু বিকল্প বিকল্প নেই জি ধন্যবাদ সবাইকে কথা হচ্ছিল আজকের অতিথির সাথে একুশে সকালের আজকের আয়োজন এখানেই শেষ দেখা হবে আগামীকাল অন্য কোনো এক প্রিয় মুখকে সাথে নিয়ে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন শুভ সকাল